दर्शक स्वागत नियमित आयोजन अपन संगे अनुष्ठान संगे आज तोफाल अहमद जोाजोग व्यवसा वणिज्य पर्यटन वैदेशिक कर्मसंस्थान सह नाना कारण देश में विमान जत्र संख्या द्रुत गति से पाला दिए बाढ़ विमान टिकिट बेचा क्या ट्रावल एजेंसर व्यवसा और एक क्षेत्र में एगे आज अनलैन ट्रावल एजेंट बाटीएगुल कारण चैलेंजर मुख्य पड़े प्रथागत ट्रावल एजेंटरा आगामी दिन एविसियन शिल्प और ट्रावल एजेंट व्यवसार गति प्रकृति नहीं आलोचनार जो स्टूडियोते आन एसोसिएशन अफ ट्रावल एजेंट अब बांग्लेश आटबर साधारण सम्पादक आब्दुल सलाम आरिफ जनाब आरिफ आपके स्वागत अपन संगे अनुष्ठान धन्यवाद आप देखल करोना महामार पर विमान जत अनेक बेड़े गए मैं इटार सिगनीफिकेंट कारण क्यों मूलत करोकालीन समय आगे जो हज़ार उन्नीस साल देखी उन्नीस साले क्यों जी संख्या अनेक छो एवं बर्तमान समय दुहजार तेईस साले इसे से ही उन्नीस साल जी पर्या जी संख्या छो से समान समान अवस्थान आपर हमारे डोमेस्टिक ट्रावल तो अनेकटा बेड़े जोाजोग व्यवस्था एयारे अनेक सुविधा मानु जन खूब द्रुततारे एक स्थान स्थान जो पे इटार कारण ता मूलत एयर के बेचे ने डोमेस्टिक क्षेत्र एचड़ा अभ्यंतरण जो पर्यटन जे हमारे व्यवस्थापना आज से एयरलैंस चलाचल सुविधाजनक कक्सबाजार जेते बै रोडे बारो थ चौदह घंटा समय लागे से क्षेत्र में बैरे एक घंटा चले जो पी जरा कर्मजीवी मानुष जरा व्यस्तार मध्य थकें ता एयर के शुद्ध समय साश्रय कारण व्यवहार कर एड़ा बांगलेश बहरे जगू आउटबाउंड बोली से अनेक कारण मानुष भ्रमण कर विशेषत व्यवसार प्रसार एख बेड़े पर्यटन जो विभिन्न देश मानुषे जावा आसा आचड़ा मेडिकल ट्रिटमेंटर विभिन्न देशे देश अनेक मेडिकल जत्री जा स्टूडेंट भिसा नहीं क्योंकि यूरोप अमेरिकार देशे कानाडा अनेक स्टूडेंट जा विभिन्न कारण एखे आ विदेशे जा मूलत मानुषर एन क्रय क्षमता बेड़े मध्यबित्त अनेक सच्छल ता भ्रमण करें विभिन्न कारण तरह सच्छलतारे एक प्रमाण हे एयर ट्रावल करा दर्शक अपनारा देखें अपन संगे छोट बड़ परामर्श और सहयोगित लाख लाख मानुष आईडियल सी के साथ नहीं जीवन कांखित लक्ष्य चार दशक धरे अपन फाइनान्सियल पार्टनार आईडियल सी विमान टिकिट बेचा क्या प्रथागत जो ट्रावल एजेंसिगुलो आगू अभ्यस्त से खान टिकिट के देखे एन देखल ओटीए मैं अनलैन ट्रावल एजेंसिगुलो मार्केटे एस एरा एक सिंहबाग टिकिट बिक्री कर अनेक प्राय चल्लिस शतांश टिकट बिक्री हे ओटीआई थे ये ओटीगुलो एस एर फ्रावल एजेंसर व्यवसाय क्यों परिवर्तन सूचित होधरण प्रतिजोगित मुखे पड़े प्रथागत ट्रावल एजेंसिगुलो अनलैन ट्रावल एजेंसि हमारे देशे एस हज़ार पंद्रह षोलो साल दिक्कत के तक तर क्षेत्र कर्मक्षेत्र कम छो मानुजन भाव जानतना आस्ते आस्ते ये प्रसार होना पर व्याप्ति अनेक बेड़े तब अनल ट्रावल एजेंसि जो कन्सेप्ट बांगलेशे चलते से मूलत वि टू बी विजनेस टू विजनेस ता एक ट्रावल एजेंसि और एक ट्रावल एजेंसर निकट टिकिट बिक्री कर प्रवणताटाई बेसि एटनी जो फर्टी पार्सेंट बिक्री कर फर्टी पार्सेंट ना हमें धरे नीते टोटी फाइव टू थार्टी पार्सेंट ता मार्केट कैपचार कर बाट ओटीए कन्सेप्टे बी टू सी जो विजनेस टू कस्टमार हार कथा से माण खूब कम एवं से फाइव टू टेन पार्सेंट है मैक्सिमाम तो एखे ओटीए वनल ट्रावल एजेंसिरा मार्केट के टोटाली ग्राफ कर फेले विषय ट्रेडिशनल ट्रावल एजेंसि प्रथागत ट्रावल एजेंसि जो अपनी बलें ताओ मार्केटे आ समान समान भाव आगिए जा सबाई तब प्रजुक्त व्यवहारे अनल ट्रावल एजेंसिगुल कि एगिए आ क्षेत्र में कम्पिटन तो अवश्य आज है प्रत्येक ट्रावल एजेंसि एक ट्रावल एजेंसि और एक ट्रावल एजेंसर कम्पिटिटर से आगे छो ए आज भविष्य थको प्रजुक्ति व्यवहार कर व्यवस्थापना के जे सहजीकरण नीते कस्टमारे का जे सहजे उपस्थापन करते विक्रय व्यवस्थापना के आो सहजीकरण कर एफिसियंट कर तरह सामने एगिए जो पे से क्षेत्र में ओटीएरा कि एगिए आते ही 
তবে প্রথাগত ট্রাভেল এজেন্সি তাদেরও বিক্রয় ভলিউম কিন্তু এখনো অনেক বেশি এমনও এজেন্সি আছে যারা মান্থলি একশো কোটি টাকা বা তার চেয়েও বেশি টিকিট সেল করছেন প্রথাগত অবস্থার মধ্যে থেকেই এবং তারাও কিন্তু বি টু বি করছেন সো শুধুমাত্র ওটিএ করলেই যে ব্যবসার ব্যাপ্তিটা অনেক বেশি হয়ে অনেকে এগিয়ে যাচ্ছে বিষয়টা তা না প্রথাগত ট্রাভেল এজেন্সিরাও কিন্তু এখনও টপ এজেন্টদের মধ্যে রয়ে গেছে তবে কম্পিটিশন যেটা আপনি বললেন কম্পিটিশন অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা অতিরিক্ত ছাড় দেওয়ার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে আমরা জানি যে তারা তাদের নিজস্ব ক্যাপিটাল থেকে এই ছাড়গুলো দিচ্ছেন যেটা তারা এয়ারলাইন্স থেকে না পেয়ে দিচ্ছেন এই বিষয়টা কিন্তু একটা আনহেলদি প্র্যাকটিসের তৈরি করছে যেটা মার্কেটকে নষ্ট করছে মার্কেটের সমান্তরাল যে সুযোগ হওয়া উচিত সকলে সেইটাকে তারা নষ্ট করছেন এই বিষয়টা কিন্তু আসলে সঠিক হচ্ছে না মার্কেটটাকে আপনাকে কাস্টমারের কাছে যেতে হবে আপনার প্রোডাক্ট নিয়ে আপনার সেবা বানিয়ে প্রাইস কাটেল করে আপনি আজকে যাকে কাস্টমার হিসাবে নিচ্ছেন পরবর্তী দিনে আপনি যদি তাকে কম দামে টিকিট দিতে না পারেন সে কিন্তু আপনার কাস্টমার থাকলো না সো আলটিমেটলি ইউ আর লুজিং ইউর মানি এই বিষয়টাকে আমরা করবো দর্শক আমরা আপনারা দেখছেন আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠান ফিরে আসছি একটু পরে আমাদের খাওয়া মানে তো তোমার খাওয়া আমরা আলোচনা করছিলাম যে একটি আনহেলদি সিচুয়েশন তৈরি হচ্ছে অতিরিক্ত ছাড় দেওয়ার কারণে এই যে অতিরিক্ত ছাড় দিচ্ছে তাহলে এই অতিরিক্ত ছাড় আপনি বলছিলেন যে তাদের নিজস্ব অর্থ নিজস্ব ফান্ড থেকে দিচ্ছে তো সেটা তো ওটিএগুলোর মানে ব্যবসার প্রতিযোগিতায় তাদের কিছুটা সাময়িক এগিয়ে দিলেও আসলে তারা মার্কেটে কি আদৌ এভাবে দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারবে দীর্ঘস্থায়ীভাবে বা লং রানে এইটা টিকে থাকা কঠিন কারণ আপনি কতদিন আপনার ক্যাপিটাল থেকে মার্কেটে ছাড় দিবেন এটা একটা বড় সমস্যা হিসাবে তাদের কাছে আসবে একটা সময় এবং আমরা দেখেছি ইতিপূর্বে অনেকগুলো অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি কিন্তু তাদের ব্যবসা গুটিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে সো যখনই আপনি ক্যাপিটালে শর্টেজে পড়বেন আপনি আর ব্যবসা রান করে আগাতে পারবেন না কিন্তু এটা হচ্ছে ঠিক প্রযুক্তিগতভাবে তাদের যে সুবিধা আছে তারা ব্যবসা করছে ওয়ান স্টপ সার্ভিস হিসেবে তারা তো শুধু ট্রাভেলের মানে বিমানের টিকিটই না তার সাথে ইন্টিগ্রেটেড অনেক সেবা দিচ্ছে যেটা প্রথাগত ট্রাভেল এজেন্সিগুলো দিতে পারছে কি একটা ট্রাভেল এজেন্সি এয়ার টিকেট হোটেল বুকিং কার হায়ারিং ভিসা সার্ভিস এই সার্ভিসগুলো দিয়ে থাকে তো অনলাইনের মাধ্যমে আপনি জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন হয়তো এয়ার টিকিটে আপনি সরাসরি করতে পারতেছেন কিন্তু যদি আপনার ভিসা সার্ভিস লাগে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে ট্রাভেল এজেন্সিতে যেতে হবে সো সব সার্ভিস কিন্তু আপনি অনলাইন থেকে কখনোই পাবেন না প্রথাগত ট্রাভেল এজেন্সি ছিল আছে এবং থাকবে আমরা এই আরও আলোচনা করবো দর্শক আমাদের একটা বিরতি নেওয়ার সময় আছে আমরা ফিরে আসছি একটু পরে আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক বৃহত্তি পরে আবারও ফিরে এলাম আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানে থার্ড টার্মিনাল আমাদের উদ্বোধন হয়েছে পুরোপুরি কার্যক্রম শুরু না হলেও আমরা এক ধরনের সফট লঞ্চিং এবং সেখান থেকে কিছুটা সেবা পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে এই যে থার্ড টার্মিনাল চালু হলো এর কি প্রভাব অ্যাভিয়েশন শিল্পে পড়ছে বা সামনে পড়বে আসলে আপনি বহির্বিশ্বের দিকে যদি তাকান থাইল্যান্ড এয়ারপোর্ট সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্ট তার কিস এয়ারপোর্ট এদের যেই অ্যারেঞ্জমেন্ট ম্যানেজমেন্ট পরিবেশ আর আমাদের বর্তমান যে এয়ারপোর্টটা আছে সেটার পরিবেশে অনেক আকাশ পাতাল ডিফারেন্স বহির্বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আপনাকে চলতেই হবে এবং সেই সুবিধাগুলো এনশিওর করতে হবে আমাদের এখানে অনেক সুবিধাই ছিল না যেটা থার্ড টার্মিনালে নতুন করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এটা ট্যুরিস্টদের আকর্ষণের জন্য একটি বড় একটি কাজ করা হয়েছে বিদেশের ট্যুরিস্ট বাংলাদেশে অনেকে আসবে আন্তর্জাতিক মানের সেবা তারা পাবেন এবং একই সাথে বিদেশি অনেক এয়ারলাইন্স তারা যেহেতু ক্যাপাসিটি বেড়েছে তারা বাংলাদেশে ফ্লাইট 
অপারেশন করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছেন এবং অনেকে আবেদনও করেছেন আমি যতটুকু জানি সো এটা কিন্তু যত বেশি প্যাসেঞ্জার বাংলাদেশে আসবেন বাংলাদেশের ট্যুরিজম তত রাইজ করবে পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে যে এখন যে সংকট যে যাত্রী বেশি এয়ারলাইন্সের সংখ্যা কম সেই সংকটটা কিন্তু কমে যাবে এবং টিকিটের যে ঊর্ধ্বমূল্য সবসময় আমরা দেখি এটা নিয়ে অনেক কথা হয় সেইটা কিন্তু টিকিটের প্রাইসটা কিন্তু অনেকটা লেভেলে চলে আসবে যত এয়ারলাইন্স বাড়বে কম্পিটিশন হবে জনসাধারণ অল্প দামে বা অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না তারা অল্প টাকার মধ্যে টিকিটগুলো কিনতে পারবে এই ফ্যাসিলিটিটা পাবে দর্শক আপনারা দেখছেন আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠান আমাদের খাওয়া মানে তো তোমার খাওয়া নুডলস খান নাই তো নুডলস খান নাই এই যে যে আমাদের যে প্রথাগত এবং ওটিএ যে ট্রাভেল এজেন্সিগুলো আছে এর বাইরে বৈশ্বিক কিছু প্রতিষ্ঠানে কিন্তু এখানে ব্যবসা করছে এয়ারবিএনবির মতো প্রতিষ্ঠান আছে তো এই প্রতিষ্ঠানগুলো যে ব্যবসা করছে সেটার কি ইম্প্যাক্ট আমাদের এভিয়েশন খাতে আছে বিদেশি যে কোনো প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে ব্যবসা করতে হলে তাকে অবশ্যই লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা করতে হবে সেক্ষেত্রে বিডা আছে বিডার পারমিশন নিতে হয় এছাড়া বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে ট্রাভেল এজেন্সি লাইসেন্স নিতে হবে ট্যুর অপারেটর লাইসেন্স নতুন অনলাইন ভিত্তিক অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানই আছে গ্লোবাল বুকিং ডট কম আছে আগোডা আছে এয়ারবিএনবি আছে কিংবা আপনার এক্সপিডিয়া আছে মেক মাই ট্রিপ অনেক কোম্পানি আছে যেগুলো অনলাইনে ট্রানজেকশন হয় এবং সেটার জন্য ক্রেডিট কার্ড দরকার হয় তো ক্রেডিট কার্ড ছাড়া কিন্তু এখানে লেনদেন করার সুযোগ নাই এবং ক্রেডিট কার্ডের লিমিট এবং কতটুকু পারচেস করা যাবে সেটা সেন্ট্রাল ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করে সো এখানে অতিরিক্ত লেনদেন করা বা অতিরিক্ত কেনাকাটা করারও কিন্তু সুযোগ তেমন একটা নাই আমাদের দেশে রাজস্ব মানে আমাদের রাজস্ব প্রাপ্তির জায়গাগুলো নিশ্চিত হচ্ছে কিনা না সেখানে রাজস্ব সরকার পাচ্ছে না একটা ট্রাভেল এজেন্সি বাংলাদেশে যারা ব্যবসা করে অসম সরকারকে ট্যাক্স দিচ্ছে ভ্যাট দিচ্ছে ইনকাম ট্যাক্স দিচ্ছে লাইসেন্স ফি দিচ্ছে কিন্তু অনলাইনের মাধ্যমে বিদেশি যে প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশ থেকে কাস্টমারকে সেল দিচ্ছে বা সাপোর্ট দিচ্ছে তারা কিন্তু কোনো রেভিনিউ গভর্নমেন্টকে দেয় না এটাকে বিটিআরসি করেছেন সরকারকে বিদেশি অনেক কোম্পানি আমরা ওইভাবে বিদেশি বলবো না আমরা বলবো যারা অবৈধ অবৈধ ট্রাভেল এজেন্সি বা ট্রাভেল সংক্রান্ত ব্যবসা যারা করে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা অথবা তাদেরকে উচ্ছেদ করার বিষয়ে আমরা একাধিকবার মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছি এবং তারা বিষয়টি ক্ষতি দেখছে দর্শক দেখছিলেন আপনার সঙ্গে পরামর্শ ও সহযোগিতায় লাখ লাখ মানুষ আইডিএলসিকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে চার দশক ধরে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল পার্টনার আইডিএলসি ওটিএগুলো যে ব্যবসা করছে এখানে আমরা দেখেছি যে এর আগে লাপাত হওয়ার ঘটনাও আছে তো সেই জায়গা থেকে ওটিএগুলোর ট্রাস্ট ওয়ার্ডি হওয়ার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ আইনগত সুরক্ষা কাস্টমার পায় কি না পাচ্ছে না আমাদের আপনি জানেন টিকিট টোয়েন্টি ফোর ডট কম হাল ট্রিপ লেটস ফ্লাই এই নামে কয়েকটা ট্রাভেল এজেন্সি তারা মার্কেটে ব্যবসা করার জন্য এসেছে প্যাসেঞ্জারের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদেরকে কাগজের টিকিটটাও তারা দিয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেলো ওই টিকিটে যাত্রী ট্রাভেল করতে পারে নাই টিকিটটা নাই ক্যান্সেল করা হয়েছে অথবা রিফান্ড করা হয়েছে এখানে সুরক্ষার ব্যাপারে কোনো সুরক্ষাই প্যাসেঞ্জার পাচ্ছে না এটা একটা বিষয় যে অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি বাংলাদেশে এসেছে কিন্তু মানুষের ট্রাস্টটা তারা এখন পর্যন্ত পুরোপুরি নিতে পারছে না কারণ এইখানে তারা আনহেলদি যে কম্পিটিশানটা করে এইটাই তাকে একসময় বার্ন 
করতে করতে ডাউন করে দিচ্ছে মার্কেট থেকে তাকে চলে যেতে হচ্ছে আবার কেউ কেউ আছে ইন্টেনশনালি এই কাজটা করে যে মানুষের কাছ থেকে আমি অতিরিক্ত ছাড় দিয়ে অনেক টাকা কালেকশন করব পরে একসময় লাপাতা হয়ে যাব যেটা করেছে হাল ট্রিপ তো এই এইটাকে মনিটরিং করা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমরা আমাদের লাইসেন্সিং অথরিটি আমাদের মন্ত্রণালয়কে আমরা বলেছি একাধিকবার বলেছি তারা বিষয়টা অবশ্যই দেখতেছেন এবং একটা ব্যবস্থা তারা করবেন এটা যাতে জনগণ কোনো ভোগান্তি শিকার না হন প্রতারণার শিকার না হন দর্শক আপনারা দেখছিলেন আপনার সঙ্গে আমাদের খাওয়া মানে তো তোমার খাওয়া এভিয়েশন খাতে এখন আপনাদের এই শিল্পকে যেহেতু খুবই দ্রুত বিকাশমান একটি শিল্প আপনাদের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনের ক্ষেত্রে এই মুহুর্তে কোন পরিবর্তনটি এই খাতকে আরও দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে যেটার জন্য আপনারা এখন কাজ করছেন বা আপনাদের প্রথম দাবি অনেকগুলো বিষয়ই আছে আমাদের অভ্যন্তরীণ পর্যটনকে উন্নত করার জন্য কাজ করতে হবে এখানে আধুনিক মানের এবং বিশ্বমানের স্থাপনাগুলো হচ্ছে অলরেডি কিন্তু একজন ট্যুরিস্ট আসলে তাকে যে সেবাটা দিতে হবে সেই সেবার জায়গাটিতে এখনও আমরা পিছিয়ে আছি কিন্তু ট্রাভেল এজেন্সির ব্যবসা কি টুরিস্ট নির্ভর অনলি তা তো টুরিস্টই তো আপনার ম্যাক্সিমাম এখানে রেভিনিউ দিচ্ছে আপনার টুরিস্টরাই এই যে সব প্রবাসী কর্মীরা আমাদের দেশে বেড়ে যাচ্ছেন তাদের হ্যাঁ আমাদের একটা সেগমেন্ট আছে যারা লেবারদের জন্য বা ওয়ার্কারদের জন্য টিকিটটা সাপ্লাই দিচ্ছেন তো শুধু টিকিট বিক্রি করা তো একটা ট্রাভেল এজেন্সির কাজ না এবং শুধু টিকিট বিক্রি করে বর্তমান সময় সাসটেইন করাটাও কঠিন সো মাল্টিপারপাস কাজ করাটাই ট্রাভেল এজেন্সির কাজ সে ক্ষেত্রে প্যাকেজ বিক্রি করা এখন দেখেন যে ওমরাতে হজে অনেক লোক যাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে সেটা কিন্তু একটা প্যাকেজের মাধ্যমে যাচ্ছে এই বিষয়গুলো কিন্তু ট্রাভেল এজেন্সিরাই করে থাকতেছে এখানে সরকারকে যেটা করতে হবে যে আমাদের এখন বৈদেশিক মুদ্রা আর্ন করার জন্য পলিসি নিতে হবে কিভাবে বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে আকৃষ্ট করে তুলে ধরা যায় সেইখানে কাজ করতে হবে প্রমোশনের অনেক ঘাটতি আছে আমাদের ট্যুরিজম বোর্ড আছে তারা এখানে কাজ করে যাচ্ছেন আপ্রাণ চেষ্টা করছেন সেখানে জনবলের অনেক ঘাটতি আছে জনবল বাড়াতে হবে এছাড়াও আমাদের যেই স্থানগুলো আকর্ষণীয় স্থানগুলো দর্শনীয় স্থানগুলো আছে সেগুলো বিশ্বের দরবারে ফোকাস করার বিষয় সবাইকে স্টেক হোল্ডার যারা এখানে আছেন প্রাইভেট সেক্টর গভর্নমেন্ট মাল্টি ন্যাশনালস আপনার অ্যাসোসিয়েশনস যারা আছেন যে যার যার অবস্থান থেকে এটা প্রমোশনের জন্য বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে হবে প্রমোশনের বিকল্প নেই যত প্রমোশন হবে তত বেশি পর্যটক আমরা বাংলাদেশে আনতে পারব এবং এই যে আদান প্রদান এক্সচেঞ্জের মাধ্যমেই কিন্তু রেভিনিউটা আর্নিং হবে জনাব ফারেফ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য দর্শক আজকে এখানেই শেষ করছি আবারও দেখা হবে সমস্যা কোনো বিষয় নিয়ে ভালো থাকবেন